si Teacher V, ang iyong mathematics teacher for today. Ang lesson ay tungkol sa joint variations. Pero bago yun, shout out muna kina Daniela Tugbo, Florence Munio, Nikesha Wainslet, Irish Colleen, at kay Angela Encinas. Maraming salamat sa mga sof supportive viewers natin dyan. At kung may mga tanong kayo, huwag mahiyang magtanong. Ilagay yan sa comment section at sasagutin natin yan. So, simulan na natin ang ating topic. Let's go! Ang topic natin today ay tungkol sa joint variations. At ang ating objective is to illustrate situations that involve joint variations. Napag-aralan na natin ang direct variation, pati na rin ang inverse variation. Ito na bale yung pangatlong klase ng variations na pag-aaralan natin. Joint variations occurs when one quantity varies directly as the product of two or more other quantities. Sa madaling salita, ang joint variations ay parang katulad din ng direct variation. Ang pinagkaiba lang natin sa joint variation, gumagamit tayo ng two or more quantities or variables. Ang ating mathematical sentence ay Z is equal to K times X times Y. Mapapansin nyo, parang katulad siya ng direct variation, di ba? Ang pinagkaiba, dalawa yung variables natin dito. Now, to get the constant of variation para sa joint variation, Para naman sa statement or sa words, sinusulat natin siya just like this. Z varies jointly as X and Y. Pag sinulat natin ito into a mathematical sentence, ito siya. Z is equal to K, X, Y. Again, huwag kakalimutang isulat ang ating K or constant of variation. Laging meron yan sa kahit anong klase ng variations natin. Now, let's have an example of situations involving joint variations. Face mask sales varies jointly as the number of persons allowed to go out from their homes and the amount of cash they have at hand. May kita ninyo na meron tayong tatlong variables na binanggit dito. Yung sales ng face mask, which is A, tapos yung number of persons, and yung amount ng cash, yung C. Pag sinulat natin yan in two mathematical sentence, ganito siya. A is equal to K, or yung constant of variation, times the P and C. Okay. Next. The interest of a loan varies jointly as the principal rate and time the loan was taken. Makikita natin na meron tayong mga binanggit dito ng variable. So, mahigit to sa dalawa, parang apat, di ba? Yung interest loan, interest ng loan, yung principal, yung rate, and yung time. Kaya, paano natin ito isusulat into joint variation? Katulad lang din kanina, I is equal to K P R T. So, ibig sabihin yan, multiplication lang lahat yan. Yung K P R T. Sinulat lang natin yung mga variables natin. Ito yung P, and then yung rate for R, and then yung ating T. At, sabi ko nga, huwag kalimutan ang ating constant of variation o yung K. Ito, the volume of a rectangular solid varies jointly as its length with and its height. Yan. Meron na naman nabanggit ng mga variables. Mahigit sa dalawa na naman to. Kaya joint variation to. At pag sinulat natin siya, V is equal to K L W H. Okay. L is for length, width, and ito naman yung ating height. Ayan yung mga examples ng joint variation. Ginagamit actually natin to sa mga formulas. Pero paano naman tayo magsusolve ng joint variations? Let's say we have this problem. If M varies jointly as N and J, and M is equal to 6 when N is 4, 
and j is equal to 10, find the following. A, yung k or constant of variation. B, yung equation of the relation. And C, the value of m when n is equal to 20 and j is equal to 8. Ilan ang hinahanap natin dito sa ating example? Meron tayong kailangang hanapin na tatlo. Yung constant of variation, equation, and yung value ng m. Unahin muna natin yung constant of variation. Isulat natin or it translate natin itong words na to into mathematical sentence. Sabi, if m varies jointly as n and j. Pag sinulat natin yan sa word at pag sinulat natin to into a mathematical sentence, ganito siya. m is equal to k and j. And n and j yung ating variable. And of course, we have k. After that, isulat na natin yung mga given. Sabi sa problem, ang m daw ay 6, ang n ay 4, at ang j ay 10. I-substitute natin itong mga values na to sa ating formula. Ang m natin is 6. Yan, yung m na yan is 6. is equal to k. Wala tayong k. Yung n natin is 4. So, dahil din sa n. At ang j natin is 10. Then, simplify. 4 times 10 times k is 40k. Then, just copy 6. Kailangan natin makuha lang ang k. Kaya para makuha ang k, i-divide natin both sides to 40. Pag divide natin siya sa 40, maiiwan na lang ang k. Kaya ang k natin ay 6 over 40. Pero, makikita nyo naman na po pwede pa natin itong malowest term. Pwede natin i-divide pareho ito sa 2. 6 divided by 2 is 3. And 40 divided by 2 is 20. Kaya ang ating k ay 3 over 20. Nakuha na natin ang constant of variation o yung k. 3 over 20. Paano naman natin isusulat yung equation nito? Simple lang ang equation natin. Kukuha lang tayo dito sa ating m is equal to k and j. Papalitan lang natin yung k ng nakuha natin na number. Kaya ang equation niya ay magiging ganito. m is equal to 3 over 20 nj. Nakita ninyo yung k? Nakuha natin ang k dito, yung 3 over 20. Pinalitan lang natin itong k na to ng value niya. And just copy yung m pati yung n and j. Ayan ang ating equation for our joint variations. Next, yan. tapos na tayo dun sa dalawa, dun sa a and b. Again, ang k natin is 3 over 20. Ang ating equation of the relation is m is equal to 3 over 20 and j. Ito naman sa c. The value of m when n is 20 and j is 8. Paano naman natin to masasolve? Sulat lang natin yung ating mathematical sentence na m is equal to k and j. Tapos isulat natin yung mga values ng k. Nakuha natin k, yung 3 over 20. Yung n natin, ano ang n natin based sa problem? Ang n ay 20 at ang j ay 8. Kaya 8 siya. At ang hahanapin natin is yung m. Kaya isubstitute lang natin yung mga values ng mga variable na to dito sa ating formula para makuha natin yung m. m is equal to 3 over 20. Ito yun, yung ating k. Yung n natin is 20. And yung j natin is 8. So, i-multiply lang natin yung tatlong yan. Madali na lang i-multiply itong 3 over 20 times 20. Pwede na natin ma-cancel out itong 20 na yan at saka ito pang isang 20. At matitira na lang yung 3 at saka yung 8. Then, multiply natin siya. 3 times 8, what is the answer? 
Ang M natin is 24. Dahil sa 3 times 8, 24. Ang sagot natin sa ating problem, ang M natin is equal to 24 when N is equal to 20 and J is equal to 8. So, nasagot na natin yung letter C. Okay, ito yung mga formula na kailangan nating tandaan sa joint variation. Itong isa, Z is equal to KXY. Ayan yung ating mathematical sentence for joint variation. At ito naman yung formula natin sa ating K. So, words naman, ito ang ginagamit natin. Z varies jointly as X and Y. So, pag may nakita kayong varies jointly, ibig sabihin, yun ay joint variation. So, tandaan nyo lang yung mga yan at masosolve nyo na yung mga problem or mga word problems related dito sa joint variations. And sana may natutunan kayo sa video natin today. So, huwag sumuko sa math. Laban lang, sabi nga nila. At dahil alam ko, kapag gusto mo, magagawa mo. Okay? And that's it. Thank you so much for watching. Huwag mo kalimutan i-like ang video natin na to. I-share mo na rin sa iba para matuto din sila sa mathematics. And kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na dahil marami pa tayong pag-aaralan sa mathematics. See you again next time and goodbye!